five, four, three, two, one. We have lift off. Vehicles pitching downrange. Director Chamber Pressure Nominal. Cuộc thử nghiệm Starship lần thứ năm đã thành công vang dội và đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc hành trình chinh phục vũ trụ. Đây không chỉ đơn thuần là một thành tựu kỹ thuật mà còn là bằng chứng hùng hồn rằng tham vọng đưa loài người vượt qua mọi giới hạn của trái đất là hoàn toàn khả thi. Tất cả động cơ để đều hoạt động một cách hoàn hảo. Sau khi cất cánh, Super Heavy tiếp tục cung cấp lực đẩy chính để đẩy Star ship ra khỏi tầng thấp của khí quyển. So hot staging is going to be the next thing coming up. First, we're going to see the booster's engines start to shut down. All but three. We're going to do what's called most engines cut off instead of main engine cut off, because three are going to keep going. And then we're going to see the engines on ship ignite. Khi đã đạt độ cao cần thiết và tên lửa đạt vận tốc mong muốn, tầng Super Heavy tách khỏi tầng Starship. Super Hair vì sau đó sẽ quay trở lại trái đất và thực hiện quá trình hạ cánh. Như vậy là Super Hair vì đã tách thành công khỏi tầng Starship. Ship under its own power. I'm seeing six out of six Raptors lit. Hopefully, I got a booster on the way back. Sau khi tách, Starship tự động kích hoạt các động cơ Raptor còn lại để tiếp tục hành trình vào không gian sâu hơn. That was absolutely incredible. I loved how the crowd. Chamber pressure is nominal. The crowd here in Hawthorne all went ooh at that first view of the blue flames from the booster. As you can see there. First stage currently performing, or excuse me, is uh, now making its way back to uh, the launch site. Again, we are. Ship avionics powered on phenomenal. Tùy thuộc vào nhiệm vụ, Starship sẽ điều chỉnh quỹ đạo của mình để đạt đến điểm đến đã định, có thể là quỹ đạo thấp của trái đất, mặt trăng, hoặc thậm chí là sao hỏa. We'll wait to hear that the. From the ship. And so exciting. Một trong những tính năng nổi bật của Starship là khả năng tái sử dụng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Starship sẽ quay trở lại bề mặt hành tinh, có thể là trái đất, mặt trăng hoặc sao hỏa, và thực hiện quy trình hạ cánh thẳng đứng bằng cách sử dụng các động cơ Raptor và các cánh điều khiển để giảm tốc độ và hạ cánh an toàn. Once again, the ship, excuse me, the booster is making its way back to the launch site. We are going to try and catch it using the chopsticks on the launch tower, the exact same tower that it just launched from just, wow, five minutes ago. Yeah, and the booster. Starship on nominal guys, trajectory. I, I can confirm the command was sent for the booster to come back. That is incredible. So I'm looking <laughs> up right now. It's it's pretty much right over ahead of us, and we can see it starting to come down. Điều khiến sự kiện này thêm phần ngoạn mục chính là lần đầu tiên hệ thống bắt lại booster, thứ luôn là nỗi đau đầu trong các lần thử trước đã thành công mỹ mãn. Uh, and so once again, um, it's successful on-time liftoff of Starship Flight 5. The ship uh, the, has separated from the booster. The booster is there on your screen. It is making its way back to the launch site. We are going to attempt the catch using the chopsticks. We did hear the confirmation that the command was sent to the tower. Uh, we are go for catch. And in order to... Hey guys, we should just be at about... 30 seconds away from our landing burn. It's going to happen in three phases where 13 engines burn off all of that velocity. Oh, we can see it coming down through the plume. 
coming in hot for Booster Touch. They're going to ignite 13 of those Raptor engines, and this view is incredible right now. You can see how fast this vehicle is moving on the left hand. Landing burn. 13 engines. Ignited. We're now down to three Raptor engines. We can see those chopsticks now. Thank you. Megadilla had caught the booster. Điều này có ý nghĩa cực lớn vì nó mở ra khả năng tái sử dụng tên lửa, từ đó giảm đáng kể chi phí và rủi ro cho những sứ mệnh tương lai. Đây rõ ràng là một bước nhảy vọt không thể phủ nhận trong hành trình chinh phục không gian của SpaceX. Views or no views, we'll see you back here at T plus 40 minutes for coverage of Starship. Trước đây, thử nghiệm bắt booster luôn là một thách thức, nhưng lần này họ đã vượt qua tất cả. Starship không chỉ bay lên bầu trời mà còn mở ra một tương lai tươi sáng cho những chuyến bay lên hành tinh, đặc biệt là giấc mơ đưa con người lên sao hỏa. Elon Musk và đội ngũ của ông đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng khi biến giấc mơ về hệ thống tên lửa tái sử dụng hoàn toàn trở thành hiện thực. Nhưng đừng quên, sự thành công này không phải tự nhiên mà có. SpaceX đã trải qua vô số lần thất bại, điều chỉnh kỹ thuật không ngừng nghỉ để đạt được điều này. Mỗi thất bại đều là một bài học quý giá, đưa họ ngày càng gần hơn với mục tiêu vĩ đại. Tầm nhìn xa và sự kiên trì của đội ngũ SpaceX là điều đáng nề phục và sự kiện lần này chắc chắn là một minh chứng rõ ràng cho thấy không gì là không thể nếu ta không ngừng cố gắng. Uh, we also have, I don't know if we can still quite see them in this view, but you may have noticed we had some kind of silvery looking tiles on, on Starship as well. And those were pretty much standard tiles, but they were wrapped in aluminum. And it was a pretty simplistic, uh, straightforward one where aluminum starts to melt at roughly the same temperature where steel starts to lose its strength, not necessarily melt. Um, and so if we if we see stuff melting, we, we know. Once again, Starship now at T plus one hour and nine seconds into its flight today, re-entering the Earth's atmosphere, uh, currently about 45 kilometers above the surface of the Earth, now 44. We are targeting a soft splashdown in the Indian Ocean. Uh, about, you know, oh, northwest-ish of Australia. And we are attempting to, as we did on flight four, make a, uh, perform a flip maneuver as well as Starship a- Starship is at maximum entry dynamic pressure, remains on a good trajectory. All right, so that is great news there. Um, like Dan said earlier, this is basically Max Q part two. So this is the, greatest amount of, uh, of aerodynamic loads that the vehicle will experience during its flight. It's coming back through the Earth's atmosphere. You know, it was uh, above the Earth's atmosphere in space where there was no friction. We can obviously see uh, heat as a, you know, evidence of that friction buildup. 
uh, the atmosphere is actually helping to slow the vehicle down. If you're watching the telemetry in the bottom right hand side, right hand corner of your screen, you can see that speed decelerating rapidly. Well, that will be the indicator when the Raptor engines ignite if we are unable to see that illumination ourselves. Landing bird start up. <laughs> what a cool view of the reflection of that landing burn. We can see the water just behind the ship. Starship is landing. Landing just about on target as they were calling out.